சென்னை கெருகம்பாக்கம் பகுதியில் வெல்டிங் பயிற்சியினை சிறப்பாக அளித்து வரும் கல்வி நிறுவனம் அட்வான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வெல்டிங் டெக்னாலஜி ஆகும் இந்நிறுவனத்தை பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பினை இன்றைய கல்வி சேவை நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம் இந்நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு வி ராஜசேகர் அவர்கள் இந்நிறுவனத்தை குறித்தும் இத்துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் குறித்தும் நேயர்களுக்கு விளக்குகிறார் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம் இன்றோர் சான்றோர் பலர் இருக்க கல்வியில் தந்தைகள் பலர் இருக்க கைத்தொழிலில் நாங்கள் பயிற்றுவிக்கும் சிறு நிறுவனமான அட்வான்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வெல்டிங் டெக்னாலஜி கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக சேவை செய்து வருகிறோம் இந்த சேவையில் நாங்கள் வெறும் கல்வியை மட்டும் போதிக்கவில்லை கைத்தொழிலையும் போதிக்கிறோம் நல்ல தரமான மாணவர்களை தரமான நிர்வாகத்திற்கு தருகிறோம் எங்கள் பயிற்சி நிறுத்தத்தில் பயின்ற பல மாணாக்கர்கள் இன்று பல்வேறு துறைகளிலும் பல வெளிநாடுகளிலும் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நம்மை சுற்றி உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் எங்கள் கல்வி நிறுவனம் அனைவரும் அறிவர் நாங்கள் பயிற்சி மட்டும் கொடுப்பதில்லை இங்கு பயிற்சி பெற்ற தரச்சான்றிதழையும் வழங்குகிறோம் தரச்சான்றிதழ் என்பது உலக நோக்கத்திற்காகவும் உலக குறிக்கோளுக்காகவும் பொறுக்கிறோம் ஆர்க் வெல்டிங் பேசிக் ஆர்க் வெல்டிங் அதாவது நம்ம ஐடிஎல் சொல்லிக் கொடுக்க ஆர்க் வெல்டிங் அதுக்கு அடுத்து மிக் வெல்டிங் அதுக்கு அடுத்து டிக் வெல்டிங் அதுக்கு அடுத்து கேஸ் வெல்டிங் கேஸ் கட்டிங் லேசர் வெல்டிங் லேசர் கட்டிங் ஸ்பாட் வெல்டிங் சீம் வெல்டிங் இங்கே இருக்கிற பயிற்சியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்குன்னு எடுத்தால் எல்லாம் பிளேட்டு தான் கற்றுக் கொடுப்பாங்க எங்கிட்ட பிளேட்டு மட்டும் இல்லாமல் பைப்பும் இருக்குது பைப்புலேயும் எம்எஸ் மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எஸ் இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது காப்பர் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பண்ணுவோம் வெல்டிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்கன்னா கைத்தொழில் நினைப்பீங்க கைத்தொழில் கிடையாது உங்கள் மனத்துக்குள்ளே தோ என்ன தோன்றுதோ அது பிரகாரம் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் வெல்டிங் பண்ணும்போது ஒரு வெல்டர் வந்து நார்மலாக வெல்டிங் தான் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறீங்க கிடையவே கிடையாது ரெண்டு கண் ரெண்டு கை அவருடைய பாடி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் மற்ற எந்த தொழிலுமே இப்படி கிடையாது இந்த எல்லா உறுப்புகளும் இணைந்து பண்ணக்கூடிய ஒரே தொழில் இது ஒன்று தான் அதுலேயும் உங்களுடைய சிந்தனையும் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ சிந்தனைன்றது தான் ஒரு உருவத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா இதில் ஒரு தவறு நடந்துடுதுன்னா நீங்கள் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் அதே நீங்கள் பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவர் பர்ஃபெக்ட் வேல்டர்ன்றது வேர்ல்டு வைடு எவர் பிடிஸ் கேட் த பெஸ்ட் அட்விகேஷன் வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் எதிர்பார்க்கறத விட இதை முடித்த உடனே என்ன கிடைக்குதுன்னு கூட நீங்கள் டைரெக்டாக கேட்கலாம் எங்கள்கிட்ட முடித்ததுக்கப்புறம் வில் ஃபிக்ஸ் த சேலரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் வந்து பதினைஞ்சாயிரத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் அறுபதாயிரம் வரைக்கும் என்றைக்கு ஆஃபர் இமீடியட்டாக சென்னையில் இருக்காது ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம் சென்னையிலே கல்வி தகுதின்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப படிப்பு தேவையில்லை இருந்தாலும் படிப்பு எதுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அடுத்த ஸ்கோப்பு போகிறது உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக பண்ணும் இது வந்து எங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் சென்டர் இங்கே வந்து செய்முறை பயிற்சி கூடம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கே ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் பண்ணுறது இது வந்து ஆர்க் வெல்டிங் இருக்குது இங்கே டிக் வெல்டிங்கும் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்து ஒரு ஆறு மிஷின்ஸ் இருக்குது டிக் வெல்டிங்கில் வந்து ஒரு ஏழு மிஷின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் மிக் வெல்டிங்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு மிஷின்ஸ் இருக்குது எங்கிட்ட இதில் வந்து ட்ரைனிங்ஸ் வந்து பண்ணுறது அந்தந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பப்போ மாற்றிக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி டிக் வெல்டிங் ட்ரைனிங் போகுது இந்த டிக் வெல்டிங் ட்ரைனிங் போகிறதால இன்றைக்கி இந்த டிக் வெல்டிங் மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இதுவே கன்வென்ஷன் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஆர்க் வெல்டிங் ஆகிரும் இதே டிக் வெல்டிங் தான் பட் இது வந்து எம்எஸ் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்எம் பண்ணலாம் அடுத்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அலுமினியம் பார்க்கலாம் இந்த மிஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அலுமினியம் வெல்டு பண்ணலாம் எஸ்எஸ் வெல்டு பண்ணலாம் எம்எஸ்எம் வெல்டு பண்ணலாம் வித்து பல்சிங் பண்ணலாம் ஏன்னா பல்சிங்கிறது இங்கே யார்கிட்டையும் ட்ரைனிங் சென்டரில் மிஷின் வச்சுருக்க மாட்டாங்க நாங்கள் பல்சிங்கும் வச்சுருக்கோம் பல்சிங் எதுக்குனா தின் ஷீட் மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கோசம் அதில் வந்து ஒன் எம்எம் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எல்லாம் பண்ணலாம் நீங்கள் அலுமினியமும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் வெல்டர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ மந்த்ஸ் சார் அது வந்து ஆர்க் வெல்டிங் சொல்லுவோம் வித்து பைப்பு அதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஒன்றுமே தெரியாதுங்க பேசிக்லேருந்து பைப்பில் நீங்கிறதுக்குனா ரெண்டு மாதம் அந்த ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ரே சர்டிஃபிகேட்டோட ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவோம் அது எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அவரை டெஸ்ட் அடித்து ட
ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வெல்டட் ஜாயின்ஸ் தான் வரப்போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பிரிக் வச்சுக்கு பால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அது இல்லாமல் மெரீன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸில் எனக்கு வெல்டிங் எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது சார் என்னோடய பேர் விஜய் பிரியன் சார் நான் ஐடிஐ வெல்டர் முடிச்சுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி கேஷு மிக ஆர்க்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது டிக் வெல்டிங்கில் எனக்கு சுத்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அதனால் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டீன் டேஸில் டென் டேஸில் எனக்கு நல்லா டீச்சிங் பண்ணாங்க உங்கள் டீச்சிங் ஒர்க்கு எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது டிக் வெல்டிங்னால் என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தேன் பட் இங்கே வந்து எனக்கு டிக் வெல்டிங்கில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நான் இப்போ வெல்டிங் அடிச்சிருக்கேன் என்னோடய ஜாப் என்ன பார்க்குறது இருந்தால் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வெல்டிங் அடிச்சதே கிடையாது டிக் வெல்டிங்கில் இங்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இந்த டிக் வெல்டிங் எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது நான் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணோன்னா டிக் வெல்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல சேல்ரி நல்ல இது கிடைக்கும் ரெண்டு சார் எனக்கு இங்கே இருக்காங்க முரளி சார் வெங்கட் சார் நல்லா எனக்கு டீச்சிங் பண்ணாங்க நல்லா தேரி கிளாஸ் எல்லாமே நல்லபடியாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எனக்கு இங்கே வந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது டிக் வெல்டிங்கில் இது நான் பண்ண வெல்டிங் இது இது டி ஜாயிண்டு பட் ஜாயிண்டு கார்னர் ஜாயிண்டு இந்த வெல்டிங்னாலே எனக்கு என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தது பட் இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது இதில் எனக்கு எங்ககிட்ட இது வரைக்கும் வந்து வெல்டிங் முடித்தது வெல்டர் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பேர் முடிச்சிருக்காங்க இந்த வெல்டிங்கை பற்றி அரசாங்கமும் அவ்வளோ கூறு நோக்கம் எடுத்துக்கல எல்லோரும் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும் எல்லோரும் இது பண்ணுறதுன்றத கீழ்த்தர மக்களுக்கு என்ன வேணுன்றது வந்து இது இது நல்ல வேலை வாய்ப்பு சார் இது வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இந்த கைத்தொழில் எங்கேயுமே போகாது ரொம்ப வந்து எழுத படிக்க தெரியணும்னு எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளத்தை நீங்களே நிர்ணயிக்கலாம் மற்ற எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு சம்பளம் வந்து கம்பெனி தான் நிர்ணயிக்கும் இது அப்படி கிடையாது நீங்கள் தான் உங்கள் சம்பளத்தை நிர்ணயிக்கலாம் ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாருக்கும் கேட்கும்போது சொல்லலாம் இவ்வளோதான் சம்பளம் தருவேன் இங்கே அப்படி சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகலாம் நீங்கள் அடுத்த கம்பெனி போயிடலாம் இன்றைக்கி அவ்வளோ நீட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வேலை வாய்ப்புலேயே பார்த்தீங்கன்னாலும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வெல்டிங்க்கு தான் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் வேகன்சி அதிகமாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நான் உங்களை கேட்குறது படித்தவர்களுக்கு வர வேண்டிய துறை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் முடிச்சுருப்பீங்க டிப்ளமோ முடிச்சுருப்பீங்க சிலர் ஐடியும் முடிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு நல்ல அருமையான இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குது நல்ல ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டில் வந்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு பிடெக் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா வெல்டிங் கற்றுட்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸோ டூ இயர்ஸோ ஒர்க் பண்ணி ஐடபிள்யூஇன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா குறைஞ்சபட்ச சம்பளம் இந்தியாவில் இருபது லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் நான் சொல்கிறது அது முடித்து கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் வந்து வெல்டிங் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா பெயிண்டிங் படிக்கலாம் வெல்டிங் தெரிஞ்சால் தான் பெயிண்டிங்கே படிக்க முடியும் பெயிண்டிங் முடிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவிலே வந்து நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய நிர்வாகம் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுடைய ஸ்கோப் வெல்டிங் முடித்தா தான் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக போக முடியும் அதனுடைய ரிலவெண்ட் என்ன இருக்குன்றது நீங்கள் அந்த டீப்பாக போனீங்கன்னா யூ கெட் த ஒய்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசில் முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நாற்பது வயசில் நீங்கள் சர்வேயராக போயிடலாம் சர்வேயர் மீன்ஸ் யூஆர் என் பி ஆத்தரைஸ் லைசன்ஸ் பார்ட்டி ஃபார் த மெரீன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரோநாட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வைப்ரேஷன் அனலிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஸ்கோப் வேறு எதுலேயுமே கிடையாது ஒன்லி வெல்டிங்லேயும் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறது என்னென்னா முடித்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஐடி போகிறாங்க அந்த தவறான கொள்கை இது உங்களுடைய வாழ்க்கையே ஊக்குவிக்கும் நல்லாவும் பயிற்சி தரும் இவ்வளோ திக்னஸ்லாம் எங்கிட்ட பிராக்டிக்கலாக பண்ண முடியும் வேறு எங்கேயுமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வந்து யூஎஸ் போகிறதுக்கும் கல்ஃப் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ட்ரைனிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அலுமினியம் இது வந்து பஸ் பார் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவோம் இது யாருமே பண்ணுறதுல நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்னஸும் இங்கே இருக்காது இங்கே வெல்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரைனிங் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி மிக் வெல்டிங்கில் எல்லாமே எக்ஸ்ரே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்ரே பாஸ் ஆகணும் இது எங்களுடைய ட்ரைனிங்கோட ஃபஸ்ட்டு